Saran Grup Başkanı Sayın Saadettin Saran ve Marshall Glickman'ı davet ediyoruz. Yeni görevinden dolayı Mr. Glickman'ı hem tebrik ediyorum hem de ayağının tozuyla Türkiye'ye gelip aramıza katıldığı için de teşekkür ediyorum. Hem Esport'tan hem Esport Plus'tan e, izleyicilerle buluşturacağımız için de son derece mutluyuz. Ülkemizi başarılarıyla temsil eden ve bizi gururlandıran Fenerbahçe Beko ve FSP senede e, başarılar diliyoruz. Really important and key Euroleague market and so to have this relationship with the Saran Group going forward is really exciting for us. Um, and we have several of our key partners, including Turkish Airlines, here with us today. And so we're very grateful to you and to all of our partners for the support. You know, this is a league that um, is growing its fan base. I think there's a 35% increase over the last three years in people following and interested in your league through various digital means. And I think, uh, from what I've learned, Saran is really the ideal media partner in this market because we're in good company with the NBA and many other properties that you have. So we're really pleased to be in that company. And also your platforms, your streaming platforms in particular, the digital side of the business, is something that I'm in particular excited about because I think the key to our growth in the future is reaching young adults. And so there's a lot of plus, et cetera. So thank you. I'm very excited. I'm going to use your pen. Okay, sure. This is my lucky pen. Yeah, go ahead. Lucky pen. Is this where I'm supposed to? Yeah, sign? that's it. I know that's hard to believe. That's a signature. <laughs> it's it's much yours. better than mine. Oh, <laughs> <laughs> that's fantastic. Thank you. Thank you. I'm looking forward. Same here. Same here. Hani biraz önce söylediğim gibi 32 senedir hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu işlere gönül verdik. Ee, sadece ticari olarak değil, sosyal sorumluluk da olarak da önem verdik. E, büyümeye devam edeceğiz. Bugün Esport Plus 1 milyonu geçti. Euroleague bugüne kadar hiçbir zaman olduğu kadar izlenmeyecek. Dolayısıyla büyümeye devam ediyoruz. Bunu sadece aboneler bazında değil, içerik olarak da ve sadece Türkiye değil, yurt dışında da yapmaya devam edeceğiz inşallah. There's no magic wand. Uh, you know, Euroleague instituted financial fair play several years ago, which is an effort to uh, create competitive balance. I have, and Dayan Bodi Roga have ideas about how we can improve, but I agree with the premise of the question, which is I think we'd like to see greater competitive balance amongst our current 18 clubs. I think that's important. Sürekli büyütmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz ama birinci hedefimiz Euroleague'i bir kere yayın aklını almaktan son derece mutluyuz. Bunun içinden gelen insanlar olarak da biz Euroleague'e çok çok önem veriyoruz. Özellikle Türk takımların içinde olması bir de ayrıca bir gurur vesilesi. Eski bir milli sporcu olarak da benim için ayrıca da bir anlamı var. Dolayısıyla ilk hedefimiz eee 3 sene hep beraber Euro Ligi bugüne kadar olduğundan daha da ileriye götürmek Türkiye'de en azından yayıncı anlayışıyla, kalitesiyle. Ondan sonrasında başka zaman paylaşırım seninle. Teşekkür ediyorum herkese katılımı için. Burada noktayı koyuyoruz basın toplantımıza. Kokteyl'de hep beraber olmaya devam edeceğiz. Teşekkür